哎，我觉得其实那个王小贱啊，挺好。哎，我就觉得他能受得了你，就这一点来说，我真是佩服的五体投地。你别挑了，说实话，你这样不好找了。我不是说你二不二婚的啊，不是你是不是真喝多了？要不我给你醒酒啊？没喝多，你你就当我是酒后吐真言，行不行？我真是跟你掏心窝子说这些，王小贱，你别看他平时娘们唧唧，哎，你看你你这说这个你不爱听，人好歹怎么也是一个男的呀，是不是？而且他跟你的那种，这，你干嘛呢？给你醒酒。哎，别别别，来，来，不是，你聊着好好的，给你说翻脸翻脸，你说你这。过节那还来气？我现在其实过得挺纠结的，啊，当然这跟那会儿在你的这个恐怖统治下的这个压抑不一样。现在韩文文对我盯得太紧，我就不知道他怎么那么爱。你不是说过节的时候从来都没有人给你送过花吗？我今天呀就特意来给你补过的。哎呦，你不知道啊，为了买这束花啊，我跑来跑去，城里的大小的花店都没花了。哎呀，我就在一个很小很小的店里，都快关门了，我才买到这束花。你说我买这束花多不容易啊！哎，你哭什么呀？哎呀，真是不好意思，你说。我给你买个花，我这么多废话干嘛呀？真是对不起，我惹你生气了。我高兴，不是你高兴你哭什么呀？谢谢你啊！哎呦，不客气，姐们，姐们。文，阿莲，你帮我个忙。嗯，文文啊，哎，这大半夜的，你怎么了？要我帮你什么忙啊？你现在就去敲李中元家的门，你看他在干嘛？现在啊？对，你现在就去打车去，我回来把车钱给你，或者你叫滴滴，我微信上给你结账。不是文文，这不是钱的事儿，关键是都几点了？这大半夜的，你让我去干嘛呀？就敲他家门啊？不是，我觉得李忠和云深南今天晚上肯定在一起过夜了。你让我去捉奸呀？这不太好吧？我这么高尚一人，怎么能做这么俗的事儿呢？你还是找别人去吧。你就这么拒绝我呀？这事儿就算再俗，你都得帮我去做，这又不是你自己的事儿。再说了，我帮你多少忙了？你没钱吃饭，我义不容辞给你做饭；你没钱打车，我义不容辞给你结账；你打电话，我义不容辞永远接听。我现在让你帮我这么小一个忙，你都不帮，你还是我姐妹吗？哎呀，好了好了，我这就去，我马上去，行吗？哎，你记得微信给我支付车费啊。行，我现在把地址发你微信上，你现在就去。谁呀、啊？大半夜的！李医生，我阿莲呀。哎
不是你怎么找这儿来了？我必须跟你解释一下啊，李医生，是文文让我来的。文文让你来的，什么事儿啊？那个也没什么事儿，我就是过来看看。出来，我看见你了。瞎嚷嚷大半夜的，到底什么事儿？那个也没什么事儿。哎，文文给你打 FaceTime 电话，你怎么不接呀？他让我来找你，他要跟你视频。就这事儿？这还不是大事儿啊？哎，这幸好我在你这儿敲开门了。我今天要是在这儿敲不开门，我还得去你前妻家敲门。哎，我说李医生，你以后可不可以及时的接听一下文文的电话？你说你今天要是接他电话了，他也不至于来这出啊，折腾了我大半夜的往这儿跑。明白了，谢谢你啊，谢谢你。行了，这找着你，我任务也算完成了。赶紧的呀，文文还等着呢。我看你跟他试上频，我就走，快点！不不不！哎，文文，哎，快，我在李医生家呢啊，我在呢。哎，他就一个人在家，你放心吧啊。看什么看？你到底要干嘛呀？那你在家干嘛不接我的电话呀？废话，几点了你知道吗？你不会挂了电话又出去吧？你有毛病啊！你有毛病，我还没毛病呢。那谁让你？我一走你就去跟他见面。缘分出事儿了，我不该去医院看看他吗？再说我不是先把你送到机场，再去的医院吗？我不是不让你跟他见面，但你干嘛不接电话呢？我回来睡觉了呀。我不管啊，以后你随时接我电话和我视频。挂了，挂了，挂了，挂了，挂了姑娘，你在这看这么半天了，票好了没有？票好，我帮你装上。嗯，先不急。这个多少钱？果篮啊，三百。那这个呢？三百八。嗯，你要是嫌这两个贵的话，这有便宜的。便宜的多少钱？二百。哎，这不嫌档次。也不便宜、啊。那你再看看别的吧。谁呀、啊？啊，我阿莲呀。进来吧，门没关，用力推啊